ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ റേഞ്ചിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ മീൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റേൻ്റെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അതായത് മീൻ എന്ന് പറയണത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യാം മീൻ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മീൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഈ എക്സൈ എത്രത്തോളം ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നത് എന്താ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓരോ എക്സൈ ഈ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യും അതുപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീവിയേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഡീവിയേഷൻ്റെ കേസിൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ അത് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് തരുന്നില്ല പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താ മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ പക്ഷേ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണ കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് ടു ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മളാണ് അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്യും ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ വരും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി മാറും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി മീൻ ഡിവിയേഷനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയുണ്ട് അപ്പോൾ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ കേസിൽ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കാണാനുള്ള ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു അൺമാനേജ് ഡേറ്റ ഒരു ഓർഡർ ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ തരാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു പിന്നെ ഫോർട്ടി പിന്നെയും ഫോർട്ടി ടു അങ്ങനെ ഒന്നും മാനേജ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ കേസിൽ വേരിയൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമിലൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് മീൻ ആണ് ആൻഡ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവണ ഈ ഡേറ്റ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഐ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് സിഗ്മ വെച്ചിട്ടാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ
ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റേൻ്റെ കേസിൽ ഈ എഫ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എഫ് ഐ ചെയ്തു ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ കിട്ടും മറ്റേ കേസിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മൂന്ന് പേര് നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അഞ്ച് പേര് നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ആറ് പേര് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇനി വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും ഈ രണ്ട് ഫോമില വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ കാണാം എക്സ് ബാർ എങ്ങനെ കാണാറുള്ളത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഈ ടേം എന്ന് പറയണത് മീൻ തന്നെയാണ് അപ്പം മീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേരിയൻസ് കിട്ടും ആൻഡ് വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കിട്ടും ഇതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മാറ്റമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച അഞ്ച് പേരുണ്ട് അതേപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച രണ്ട് പേരുണ്ട് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റയാണ് തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കേസ് വെച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റമില്ല ഇനി ഈ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു മാറ്റമാണ് വരുന്നുള്ളൂ ദിസ് ഇൻ ടു ഒരു എച്ച് സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയണത് എന്താ എച്ച് എന്ന് പറയണത് ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ റേഞ്ച് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലേനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല കിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല ഇവർ രണ്ടു പേരും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസും സെയിം തന്നെയാണ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ
എച്ച് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ബൈ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാലും ആൻസർ സെയിം തന്നെയാണ് വരാം രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻസർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മീനും വേരിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുലാസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേഗം വേഗം ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെവൻ ടെൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അത് ഞാൻ താഴേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താ മീൻ ആണ് മീൻ എന്ന് പറയണത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ എന്ത് കിട്ടി നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേരിയൻസ് കാണാം അപ്പോൾ വേരിയൻസ് കാണാനായിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ വേണം ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡീവിയേഷൻ്റെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ് ഐയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നയൻ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് മൈനസ് നയൻ സിക്സ് മൈനസ് നയൻ എത്രയാണ് ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ സെവൻ മൈനസ് നയൻ നയൻ ഇസ് മൈനസ് ടു അല്ലേ പിന്നെ ടെൻ മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോറി മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ കാണാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ ആണ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ നയൻ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേരിയൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ എൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എട്ട് എണ്ണാണ് എട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് വേരിയൻസ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മീനും വേരിയൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ
first 10 natural numbers in the sum of the n into n plus 1 by 2. If you have chapter 4, you can see the sequence and series in the first 10 natural numbers in the sum of the n into n plus 1 by 2. That is the square of first 10 natural numbers, that is n into n plus 1 into 2 n plus 1 by 2. That is the square of first 10 natural numbers, that is n into n plus 1 into 2. 2n plus 1 by 6. இதுக்கு நீங்கள் படிச்சுதான். அல்லை, cube of first n natural numbers இந்த n into n plus 1 by 2 whole square. இதுக்கு நீங்கள் அர்ந்தி இருக்கினம். இப்படு நம்மல இதிட்டுந்து first n natural numbers இந்த sum இதிட்டு n into n plus 1 by 2 divided by இவுடுது n என்று. அப்போது நம்மல n என்ன இதி. So, this is equal to n into n plus 1 by 2 into. இய் n இந்து reciprocal இடுக்கும் நம்க்கு எந்து கிட்டும் 1 by n நாய் மாரும். அல்லை, அப்பு இய் n நும் இய் n நும் கூடி cancel ஐட்ட நம்க்கு எந்து கிட்டும் n plus 1 by 2. அப்பு நம்க்கு x bar எந்து கிட்டி, அதை இது mean வரையனது n plus 1 by 2 ஐட்டு கிட்டி. இங்கு நம்க்கு variance ஆனு calculate ஏன்ட. இப்போ variance calculate ஏனேட்டு நம்மலும் இரண்டு formulas படிச்சிட்டுண்டு இப்போ first one வர் என்னது என்தான sigma xi minus x bar whole square by n அனு ஓர் வேரல் formula நீங்கள் படிச்சிட்டுண்டு that is sigma square is equal to summation xi square by n minus x bar whole square இதில்து ஏது வேண்டங்களும் நீங்கு UCM P question இடி கேசில் நம்மலுக்கு E formula உப்பியைக்கினது அனும் நல்லது இந்த அன்சின்னங்க E formula உப்பியைச்சின்று இடு XI minus X bar சியனம் அதை இது ஓரோ E values ஓரோ XI நின்னு இவுடு XI நின்னு வருயனது 1, 2, 3 up to N அனுல் இதினோக்க நம்மல் இ X bar minus இதுட்டாயின் இப்பிவட வேண்டது இந்த xi square வேணம். இப்போ நம்மட xi இந்து வரியனது 1, 2, 3 up to n நானம். அப்போ xi square இந்து வரியனது இந்தான். that is equal to 1 square, 2 square up to n square. ஐந்துக்கு summation வேணம். summation இந்து வருந்து இதுக்கு குடி add யா. அல்லை, summation xi square இந்து வரியனது இந்தான். that is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus n square. square of first 10 natural numbers என்தான? that is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 இதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் chapter 4 நீங்கள் chapter 4 இல்லும் sequence and series இல்லும் படிச்சுதான் இப்புதுக்கு ஓர்த்து வைக்கியாம் இன்னும் நம்க்கு இதுக்கு விட apply சியாம் அப்பு sigma xi square நின் பகிறேன் நான் n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 இன்னை இதாம் போன so this is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 இதினைப் பகிறேன் மாத்திரானும் நான் இதியோக்குனது divided by n என்று இப்பு நான் இதானும் divided by n minus x bar square x bar இன்னு வரையனது n plus 1 by 2 அனு பாய்ந்து square வேணம் இப்பு இதா n plus 1 by 2 whole square this is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 6 into n இந்து reciprocal என்தான 1 by n அனு minus இவ்வடு square உன்னு split இது ஓடுக்கா பெந்துகுட்டும் n plus 1 whole square by 2 square 2 square என்தான 4 அனு அல்லை பின் இவ்வடு n உம் n உம் cancel ஐப்போம் இப்பு நம்க்கு எந்துகுட்டும் n plus 1 into 2 n plus 1 by 6 minus n plus 1 whole square by 4 இன் இவ்வடு நோக்காஞ்சு நீங்கள் n plus 1 common ஐட்டுண்டு இல்லை இப்பு நம்க்கு n plus 1 நான் பொர்த்திக்கு இடுக்காம் so this is equal to n plus 1 into இவ்வடு பார்க்கியில்து என்தான 2n plus 1 by 6 minus இவ்வடு இரு n plus 1 என்று by 4 அல்லை n plus 1 square அனலோ, போரு n plus 1 இவ்வடு பார்க்கியின்டு இங்கு இந்த சின் இவ்வடு உன்னு cross multiply சிருக்கிட்டும் 4 into 2n plus 1 minus 6 into n plus 1 by 6 into 4 எத்திரேன் 24 அல்லை, ஒன்று சால்வி இதுடுக்கா so this is equal to n plus 1 into 4 in சால்க்கி போம்போ 4 into 2n is 8n plus 4 into 1 is 4 minus 6n minus 6 plus 1 is minus 6 by 24 அல்லை, so this is equal to n plus 1 into இவ்வடை 8n minus 6n எத்திரேன் 
टू एन अल प्लस फोर माइन सिक्स माइन टू बै ट्वेंटी फोर इन टू कोम अब नमक पुरती एन प्लस वण इंटू टू इंटू एन माइन वण बै ट्वेंटी फोर अब इन टू क्या नमु ता कू ट्वलव कल सो दिस ईक्वल टू एन प्लस वण इंटू एन माइन वण बै टूवल अब एन प्लस वण इंटू एन माइन वण एन स्क्वय माइन वण बै ट्वलव को दट द आंसर अब नमु वेरियन कटी सिग्मा स्क्वय ईक्वल टू एन स्क्वय माइन वण बै टूवलव इन मनस विश्वसू फोर्त क्वस्ट नोक तेर्ड क्वस्टिंग नोक इवे नमक डिस्क्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिब्यूशन तमक मीन वेरियनस कंपिड़ी फसो यावेटें का नमुक फस्ट नमुक मीन का मीन का सम्मेशन एक्स एफ बै सम्मेशन एफ वे नमु एक्स इंटू एफ जस्ट रुम कूड़ी मल्टिप्लैच आंसर अब सिक्स इंटू टू दट टूवल टेन इंटू फोर दट फोरटी फोरटीन इंटू सवन दट नयी एट अगले बाकी कालकुलेट अब बाकी कालकुलेटेटें इन नमक वेम अंत सम्मेशन वे अंतना इतनी आड् अब सवन सिक्सटी कटी सम्मेशन एक्स एफ इस ईक्वल टू सवन सिक्सटी डिवैड बै सम्मेशन एफ अदीक्वेंसी एल कूड़ी आड् टू प्लस फोर प्लस सवन प्लस ट्वेलव प्लस एइट प्लस फोर प्लस त्री कूड़ी आड् अब निर्टी कटो अद कालकुलेट अवन सिक्सटी डिवैड बै फोरटी अब कालकुलेट नयटीन कमु मीन एंत कटी दट ईक्वल टू नयटीन इन वे वेरियन कालकुलेट अब वेरियन कालकुलेट नमक ई ओर एक्सएल नी एक्स बार फस्ट माइनस अल तेज एक्स माइन एक्स बार हॉल स्क्वयर अब या स्क्वयर मरुपी निने मार्केट एक्स माइन एक्स बार फस्ट कालकुलेट एक्स बार नयटीन अब सिक्स माइन नयटीन दट माइन तेरटी अल टेन माइन नयटी दट माइन नयन फोरटीन माइन नयटी दट माइन फाइव अल एन माइन नयटीन दट माइन वण ट्वेंटी फोर माइन नयटीन इस फाइव इवे फाइव इन ट्वेंटी एइट माइन नयटीन दट नयन तेरटी माइन नयटीन इस लवन इन इन स्क्वयर कालकुलेट अल एक्स माइन एक्स बार हॉल स्क्वयर अब इन नेक्स्ट कोलम एक्स माइन एक्स बार हॉल स्क्वयर इन स्क्वयर इवे तेरटीन स्क्वयर वन सिक्सटी नयन अल माइन नयन स्क्वयर ए माइन फाइव स्क्वयर ट्वेंटी फाइव माइन वन स्क्वयर वन फाइव स्क्वयर ट्वेंटी फाइव नयन स्क्वयर एइटी वन लवन स्क्वयर वन ट्वेंटी वन इन एक्स माइन एक्स बार हॉल स्क्वयर इंटू एफ अब एक्स माइन एक्स बार हॉल स्क्वयर इंटू एफ अल इंटू एफ अदान नमें नेक्स्ट कोलम अब ई रु कोलम्स कूड़ी मल्टिप्लैच अब टू इंटू वन सिक्सटी नयन अंत आंसर फोर इंटू एइटी वण आंसर सवन इंटू ट्वेंटी फाइव आंसर अदल बाकी कालकुलेट अब या कालकुलेट इन नमुक वेरियन फोमुले सब्सटूट मे नाम एक्स माइन एक्स बार हॉल स्क्वय इंटू एफ कालकुलेटू इन अदी आड् आड्ड आंसर इवे आड् वन तौस हंड्रड्डें तेरटी सिक्स ओके सो दिस् ईक्वल टू वन तौस हंड्रड्डें तेरटी सिक्स डिवैड सम्मेशन एफ वै ए फ्रीक्वेंसी आड्डी फोरटी आंटी फोरटी जस्ट कालकुलेट अब निर्टी थ्री पॉइंट फोर किग्मा स्क्वयर फोरटी थ्री पॉइंट फोर आीन पर नयटीन अब निद चेक नोक फिफ्त चेक नोक फिफ्त क्वस्टिंग अदपा सिक्स क्वस्टि नमक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिब्यूशन तमुक मीन स्टाडेड डीवियन कालकुलेट यूसी षोट कट मेथड अब अगर फोमुलास यावच्छे नोट मेथड मीन कालकुलेट 
ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സൈൽത്തെ ഏതെങ്കിലും സെൻട്രിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ മീൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സെൻട്രിൽ കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൻട്രിൽ കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അസ്യൂംഡ് മീൻ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആക്ച്വൽ മീൻ എന്താണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എച്ചും കൂടി വന്നേനെ അല്ലേ എന്താ കാരണം ഇവിടെ ഓരോ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ രൂപത്തിലായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ രൂപത്തിലൊന്നല്ല ഡേറ്റ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐ എന്താണ് ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എ അപ്പൊ ഈ ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ ബൈ എച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡിസ്ക്രീറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ എക്സൈൽ നിന്ന് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കോളം ഇതാണ് ഡി ഐ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളംസ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഐ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് സീറോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ട്വൽവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ട്വൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഐ ഡി ഐ കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഡി ഐ വേണം അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ വേണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കോളം കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഡി ഐ എസ് സീറോ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഡി ഐ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എഫ് ഐ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോളം ആയിട്ട് എഴുതാം എഫ് ഐ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഡി ഐ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതെന്താണ് എഫ് ഐ ഡി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇൻ ടു ഡി ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് കോളം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇൻ ടു ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ ഡി ഐ ഇൻ ടു ഡി ഐ എന്താണ് ഡി ഐ സ്ക്വയർ ആയി മാറും അല്ലേ അതാണ് എഫ് ഐ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് നയൻ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ
ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ മീനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയ്ക്കും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഫോമിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല മീൻ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ മീൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വേരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റ